Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Muhakkak ki ufkun ötesini de görmelidir. Bu ay yani Kasım ayında bir 10 Kasım geldi geçti hüzünler. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünü andık. 10 Kasım'da Ulu Önder'in büyüklüğünü bir kez daha hatırladık. Milyonlar yine anıt kabri gezdi, ziyaret etti. Sosyal paylaşım siteleri rekor kırdı. Ülke bir kez daha mateme boğuldu. Onu anlatmaya kelimeler yetmez, cümleler yetersiz kalır. Ama elimizden geldiğince... Dilimiz döndüğünce bu matem Kasım ayında doğumundan ölümüne Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatmaya çalışacağız. Ben Aydın Keleşoğlu, Atatürk'ün öngörülerine hoş geldiniz. 1881 yılının Erbay'ın soğuklarının bulunduğu aydı. Selanik'te bir evin kapısı hızla çalıyordu. Umarım iyi haberdir diye mırıldandı ev sahibi. Ev sahibi... Yaşlı bir ebeydi. Başörtüsünü düzelterek telaşlı adımlarla kapıya doğru koştu. Kapıyı açtığında kapıda Ömer isimli bir küçük çocuk duruyordu. Ömer heyecanlı bir ses tonuyla ''Hayda acele et, kardeşim doğdu, annem seni bekliyor, birazdan hoca da gelecek.'' diyerek tekrar sokağa fırladı. Yaşlı ebe hemen çarşafını giydi ve Ömer ile yola koyuldu. Birkaç dakika sonra eve geldiler. Hemen yatak odasına çıktılar. Doğum olmuş, hoca efendi çoktan gelmişti. Yeni doğan bebeği kucağına almış, dualar ediyordu. Öne doğru eğildi, son duasını bitirdi ve kulağında üç defa adını fısıldadı. Adı Mustafa'ydı, yani Mustafa Kemal'di. Ömer ise Mustafa Kemal'in ağabeyiydi. Henüz yeni doğmuş olan Mustafa'yı Hoca Efendi babası Ali Rıza'ya özenle teslim etti. Babası onu sedire koydu. Kendi kılıcının sedirinin üstünde asılı durduğunu fark etti. Kılıcına doğru baktı. Onunla ne savaşlara katılmıştı. Yeni doğan oğlunun da kendisi gibi asker olmasını düşlemişti. Yatakta kendisine gelen anne Zübeyde kocası ile yeni doğan bebeği Mustafa'ya baktı. O da bebeğinin bir hoca olmasını istiyordu. Böyle bir ortamda doğmuştu Mustafa Kemal. Böyle bir ailenin evladıydı. 1881 yılının baharında o büyük insan, o büyük asker ve gelecekte büyük bir devlet adamı olacak olan o bebek, Türk milletinin kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ta kendisiydi. Şimdi gelin Atatürk'ün kim olduğuna ve nasıl bir aileden geldiğine ve nasıl bir soydan geldiğine bir göz atalım. Annesi Zübeyde Hanım köken olarak aslen Konya bölgesinde 13. yüzyılda hüküm süren Karamanoğulları beyliğinden geliyordu. Makedonya ve Teselya'nın fethinden sonra Konya civarında yaşayan Türkmenlerden Balkanlara getirilip yerleştirilen ailelerdendi. Çünkü Osmanlı fethettiği toprakları Türkleştirmeliydi. Yoksa elinde tutamazdı. Makedonya'ya asırlar önce yerleştirilen Türkler hala bugün bile Türk kültürünü korumakta ve yaşatmaktadırlar. Anne Zübeyde'nin ataları Karaman'dan getirilerek Selanik ile Bitoli arasında Kaylar nahiyesine yerleştirildiler. Yerleştirildikleri Kaylar adından da anlaşıldığı gibi bu aile Oğuzların Kayı boyundandı. Zübeyde Hanım'ın soyu daha sonra kayılardan Selanik yakınlarındaki Langaza'ya yerleşti. Dedesi Hacı Abdullah Sofuzade yani Sofular lakabı ile anılırdı. Zübeyde Hanım'ın ailesine 
soyu Konya Karaman'dan geldikleri için Konyalılar da deniliyordu. Zübeyde Hanım 1857'de Langaza'da dünyaya geldi. Dedesi Şeyh İbrahim Eten Efendi, babası Sofuzade Feyzullah Ağa, annesi Molla Hanım olarak anılan Ayşe Hanım'dı. İslam dinine bağlı bir aileden geldiği için kendisi de son derece dinine bağlıydı. Mustafa Kemal'in baba soyu ise Makedonya'nın Devre-i Bala sancağına bağlı Kocacık köyünden gelmişti. Ve bu köy bugün bile halen Türklüğünü koruyordu. Baba tarafından dedesi Kızıl Hafız Ahmet Efendi'ydi ve onun da babası Hasan Bey ve onun da babası Mustafa Efendi'ydi. Mustafa Kemal o dedesinin adını taşımaktaydı. Makedonya'daki Türk aileleri kültürlerini ve atalarının adını yaşatmak için yeni doğan çocuklarına genelde atalarının, dedelerinin, büyüklerinin isimlerini veriyorlardı. Mustafa Kemal de öyle olmuştu. Dedesine Kızıl Hafız denmesinin nedeni soylarının Kızıl Oğuz Türkmenlerine dayanmasıydı. Atatürk araştırmacısı Lord Kinross'a göre Mustafa Kemal'in Atatürk'ün soyu hala Torosların zirvelerinde özgür dolaşan yörük kanı taşımaktaydı. Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım bir gün Atatürk'e yörük nedir diye sorduğunda yörük demek yürüyen Türkler demektir cevabını vermişti. Atatürk'ün Ruşen Eşref Ünaydın'a sık sık atalarının Anadolu'dan Rumeli'ye gelmiş yörük Türkmenlerinden olduğunu ve bu şekilde konuşmalar yaptığını biliyoruz. Yine Atatürk'ün Selanik'ten mahalle ve okul arkadaşı eski milletvekillerinden Hacı Mehmet Somer Bey de Atatürk'le ilgili şunları söylemişti. Atatürk'ün ataları Anadolu'dan gelerek Manastır ilinin Debreyi Bala sancağına bağlı Kocacık Bucağı'na yerleşmişlerdir. Bunları ben Selanik'in yaşlılarından duymuştum. Kocacıklıların hepsi Öztürkçe konuşurlar. İri yapılı adamlardır. Bunların hepsi yörüktür. Hayvancılıkla geçinirler, sürüleri vardır. Bir kısmı da kerestecilik ederler. Bunların giysileri Anadolu Türklerine benzer. Yaşayışları hatta lehçeleri de aynıdır. Kısaca sevgili izleyiciler Atatürk'ün anne soyu kayıp oyna, baba soyu ise Kızıl Oğuzlara dayanmaktadır. Öz ve öz Türktür. Atatürk ataları gibi özgürlüğüne düşkündü. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir sözünü tesadüfen söylemiş değildi. Bir gün annesi Zübeyde Hanım oğlu Mustafa ile birlikte bir arkadaşına gitmişti. Dönüşte de pazara uğradı. Küçük Mustafa her şeye meraklıydı. Sürekli sorular soruyor ve öğrenmeye çalışıyordu. Annesi de cevap veriyor ve anlatıyordu. Pazarda bir ara Mustafa'nın soru sormadığını fark edince oğlunun yanında olmadığını anladı. Zübeyde Hanım çevresine bakındı. Mustafa ortalıkta yoktu. Tam pazar yerine çıkıyordu ki Mustafa'yı ağaçların altında kuş satanların önünde gördü. Annesi olduğu yerde durup oğlunun ne yaptığını seyretmeye başladı. Mustafa aksakallı kuşçu ile iki kuş için pazarlık yapıyor. Elinde iki kuruşu ile kuşları satın almaya çalışıyordu. Bazen olmaz anlamında başını sallıyor, bazen de kuşçu olmaz diye başını iki yana sallıyordu. En sonunda anlaştılar ve yaşlı adam kafesteki iki kuşu çıkartarak Mustafa'nın avuçlarının içerisine koydu. O an annesi de Mustafa'nın yanına gelmişti. Oğlunun kuşları ne yapacağını ve evde bunları koyacak kafesinin olmadığını söylediğinde küçük Mustafa kuşları özgürlüklerine kavuşturmak için aldığını söyleyiverdi. Annesi şaşırmıştı ve çok geçmeden kuşçunun ve annesinin gözleri önünde o iki kuşu sevinçle serbest bıraktı. Çünkü özgürlük ve bağımsızlık Mustafa Kemal'in karakterinde vardı. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve atalarımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkıyla dolu bir adamım. 
çocukluğumdan bugüne kadar ailevi, özel ve resmi hayatımın her safhasını yakından bilenler için bu aşkım malumdur. Bence bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve hayat bulabilmesi, mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla mümkündür. Ben şahsen bu saydığım özelliklere çok önem veririm. Ve bu özelliklerin kendimde var olduğunu iddia edebilmek için, milletimin de aynı özellikleri taşımasını temel şart bilirim. Ben yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir var olma meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri gerektirirse, insanlığı oluşturan milletlerden her biriyle medeniyet gereği olan dostluk ve siyaset ilişkilerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin bu arzusundan vazgeçinceye kadar amansız düşmanıyım. Bu düşüncede olan Atatürk büyük bir kurtuluş savaşı zaferiyle Türk milletini özgürlüğe kavuşturdu. Tıpkı çocukluğunda kafesteki kuşları özgürlüğüne kavuşturduğu gibi. Mustafa Kemal 57 yıllık kısa ömründe sadece Türk milletini özgürlüğe kavuşturmakla kalmadı, dünya barışına da hizmet etti. Kazandığı zaferler aslında dünya barışını da beraberinde getiriyordu. Her gittiği yerde barışı sağladı, huzuru sağladı. Örneğin 1905 yılında sürgün gittiği Şam'da devlet ile toplum arasındaki sorunları giderdi. Devletin bir subay olmasına rağmen devletin halka karşı işlediği suçlara karşı geldi ve ölüm tehditlerine rağmen halktan yana oldu ve halkı korudu. Örneğin isyanı bastırmak için gittiği Libya'da tüm İslam alemine çağrıda bulundu. Birlik ve beraberlik içerisinde emperyalizme karşı mücadele etmeye davet etti. Trablus'ta, Bingazi'de aşiretlerin gücünü kırdı, devletin gücünü kurdu. Halkın huzurunu ve asayişini sağladı. Bingazi'den ayrıldığında isyanı bastırmış, sakin bir şehir bırakmıştı geride. Ve Bingazi'den ayrıldığında yerel gazeteler ardından övgüler düzüyordu. Çanakkale'de ise dünya emperyalizmine geçit vermedi, dünya tarihini yeniden yazdı. Artık emperyalizme karşı bir denge sağlanmıştı. Bu denge dünya barışının dengesiydi. Ve Anadolu'da kazandığı Kurtuluş Savaşı ile sadece Anadolu'da değil tüm dünyada barışı sağladı. Emperyalizmi Anadolu'da durdurarak zulüm dünyasının, sömürge dünyasının Asya'ya, Orta Doğu'ya girmesini engelledi. Mazlum milletlere örnek oldu, onları uyandırdı. Balkan Paktı ile yaklaşan Hitler tehlikesini, Sadabat Paktı ile Mussolini tehlikesini bertaraf etmeye çalıştı. Mustafa Kemal Atatürk ömür boyunca savaştı ama o aslında savaşa değil barışa hizmet etmişti ve yaşamı boyunca yurtta barış, dünyada barış dedi. Kasım 1938'de hayatını kaybetti. Hayata gözlerini yumduğunda sadece Türk milleti değil, tüm dünya ardından ağladı. Buna düşmanları da dahildi. Düşmanları da diyorum çünkü örneğin 20 Kasım 1918 Cumartesi günü ilginç bir olay yaşandı İstanbul'da. Mustafa Kemal İstanbul'a gelmiş, Pera Palas Oteli'ndeki dairesindeyken kendisiyle bir İngiliz generalinin görüşmek istediğini söylemişlerdi. İngiliz General Çanakkale Savaşı'nda düşmanı ve rakibiydi. Adı Sir William Birdwood'du. Bu general askerlerinin sayı ve teçhizat açısından çok üstün olmasına rağmen Çanakkale Savaşları'nda Mustafa Kemal'e üç kez yenilen generaldi. Ve Mustafa Kemal'e nasıl yenildiğini hala anlamamıştı. Bu kahramanı yakından görmek ve bu yenilginin nedenlerini kendi ağzından dinlemek istiyordu. Mustafa Kemal'den kendisini kabul etmesini rica etti. İki general karşı karşıya geldiler. General Bördoğlu çok saygılıydı. İki yıldır kafasını kemiren soruyu sordu. Mustafa Kemal yanındakilerden bir kağıt ve kalem istedi ve bir kroki çizdi. Kağıt üzerinde bazı yerleri göstererek sordu. Şu tarihte karaya çıktınız ama şu tarihte şurada durdunuz. Biz de şu hattaydık. 
her şey sizin lehinizdeydi. Niçin bu çizgide durdunuz ve niçin ilerlemediniz diye sordu. General Dörtlüt, askerlerimiz çok yorulmuştu diye yanıtladı. Bu kez de Mustafa Kemal, Jong Bayrını çizdi. Siz şu gün şu yönde hareket ettiniz, şu durumu aldınız ama niçin ilerlemediniz diye sorunca İngiliz general bu kez de biz ilerledikçe arkadan su yetişmedi, askerlerimiz susuz kaldı ve durdu dedi. Mustafa Kemal gülümsedi ve ardından şunları söyledi. Görüyorsunuz ya general ben bir şey yapmadım önce yorgunluk sonra susuzluk durdurdu ordunuzu. Bu söz çok etkileyici, oldukça mütevazi ve alçak gönüllüydü. Bu sözün üzerine İngiliz general ayağa kalktı ve Mustafa Kemal'i kucakladı. Ben sizin gibi kahraman ve yüksek karakterli bir asker tanımadım general diyerek oradan ayrıldı. Giderken Mustafa Kemal'in çizdiği kuroki ve kalemi aldı ve bir ömür boyu sakladı. Yıllar yılları kovaladı, aylar ayları kovaladı. Mustafa Kemal devlet başkanı oldu. İngiliz general de ülkesinde mareşallığa kadar yükselmişti. Emekli oldu ve 1938'de Atatürk'ün ölümünü duyunca İngiliz kralını temsil etmek üzere hemen İstanbul'a geldi. Sakatlığı nedeniyle yürüyemiyordu. Bir koltuk içerisinde balkona çıkartıldı. Atatürk'ün naaşı önünden geçerken son yolculuğunda selamlamak üzere mareşallik asasına dayanarak ayağa kalktı. Mermer koltuğa yaslanarak ve sol ayağı üzerinde durarak Atatürk'ün naaşını selamladı. Saygı durusuna geçti. Hayran olduğu general önünden geçip gidince koltuğa oturdu. O an İngiliz general hüngür hüngür ağlıyordu. Ağlayan ve üzülen tabii ki sadece o değildi. Bütün dünya mateme boğuldu. Çünkü dünya devletleri sadece Mustafa Kemal Atatürk'ü değil barış mimarisini de kaybetmişti. Bunu anlayabilmek için o günün gazetelerine göz atmak yeterliydi. Atatürk öldüğünde yabancı gazetelerde yer alan haberler şöyleydi. Atatürk'ün yaptıkları İnsanoğlunun kolay kolay yapabileceği şeylerden değildir. O büsbütün başka bir insandı. El Mısri gazetesi Mısır. O Türkiye'nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Atatürk'ün dünyanın gidişi hakkındaki görüşleri insanı ürkütecek kadar doğru çıkmıştır. Times gazetesi İngiltere. Çağ'ın belki de tüm tarihin en olağanüstü kişilerinden biri Egyptian gazetesi Mısır. İslam dünyasının büyük insan yetiştirme gücünü yitirdiğini öne sürenler Atatürk'ü hatırlamalı ve unutmamalıdır. Tahran gazetesi İran. Atatürk öldü. Barış kubbesinin doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet adamları onun 1930'da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında 2. Dünya Savaşı felaketinin içine sürüklemişlerdir. Sönevyan'ın gazetesi Fransa. Dünya sahnesinden tarihin en dikkat çekici adamlarından biri geçti. Chicago Tribune gazetesi Amerika. Savaş sonrası dönemin en yetenekli liderlerinden biri New York Times. Amerika milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk'tür. Libre Belçuk gazetesi Belçika. Çelik gibi azim ve gayreti uzağa gören akıl ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı Anadolu dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır. Illustur dergisi Almanya. Atatürk şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesiydi. O 20. yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı. National Tidinsi gazetesi Danimarka. Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük fakat devlet adamı olarak daha büyük. Japon Times, Japonya. Çağımızda 
Hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır. Observer, İngiltere. Asırları aşan adam, Paris basını, Fransa. Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Muhakkak ki ufkun ötesini de görmeli. gözlerini yumduğunda dünya basını bunları yazıyordu. Mustafa Kemal Atatürk hem düşün adamı hem de usta bir uygulayıcıydı. Bu açıdan eşsizdi. Hastalığı ilerlediğinde Selanik'ten çocukluk arkadaşı olan ve 45 yıl boyunca dostluk bağlarını hiç koparmayan Asaf İlbay son bir kez Atatürk'ü görmek için 20 Ekim 1938 günü Dolmabahçe Sarayı'na gitti. Ancak Baş Yaver Celal Bey artık görüşmeye izin verilmediğini söyledi. Asaf İlvay büyük bir üzüntü ile oradan ayrıldı ve ertesi gün oğlu Nait'in tahsil için İsviçre'ye gitmek üzere yola çıktı. Oğlunu üniversiteye kaydettirdi ve bir sabah Milano'da bir kafede bir anons duydu. Atatürk 10 Kasım 1938 günü saat 9'u 5 geçe gözlerini hayata kapamış, ebediyete kavuşmuştur diye. Bu anonsu duyan Asaf İlbay İstanbul'a gitmek için hemen tren bileti aldı ve bu arada istasyonda karşılaştığı bir Türk vatandaşı sabah çıkan gazetelerden birisinde Atatürk'e dair yazılmış şu yazıyı okumaktaydı. Sezar İskender, Napolyon ayağa kalkınız, büyüğünüz geliyor. Dünya basını o eşsiz insanı böyle uğurladı. Peki yabancı devlet adamları ne dedi? Bir de onların sözlerine göz atalım. Buyurun işte dünya tarihinde damgasını vurmuş devlet adamlarının Atatürk hakkındaki sözleri. Beyaz Saray'daki görevim tamamlanınca ilk yapmak istediğim şey zamanımızın bu en dikkate değer şahsiyetini ülkesinde ziyaret etmekti. Kader buna izin vermedi. Bu çapta insanlar dünyaya sık gelmezler. Benim üzüntüm bu adamla tanışmak konusundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin Roosevelt ben şimdiye kadar 15 hükümdar ve cumhurbaşkanıyla özel ve resmi konuşmalar yaptım. Bu geceki kadar ezildiğimi hatırlamıyorum. Mustafa Kemal'de büyük bir ruh kudretinin esrarı var. Charles Towson, İngiliz general. Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir. Bu olağanüstü işleri yapanlar hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir. Eleferios Venizelos, Yunanistan Başbakanı. Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk ulusunu yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Winston Churchill, İngiltere Başbakanı. Atatürk, yalnız Türkiye'nin değil, bütün Doğu milletleri için de en büyük önderdi. Afganistan Kralı Emrullah Han. Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal'in bulunduğu bölge yoğun topçu ateşi altında kalmasına rağmen ona bir şey olmamıştır. Hatta Mustafa Kemal bizlere nispet olsun diye gözümüzün önünde siperler arasında dolaşmakta ve sigarasını içmekteydi. Bu yüzden askerleri ona bir isim takmışlardı. Efsunlu Mustafa Kemal. 
Yanındakiler spere girmesi için yalvardıklarında o hayır spere saklanacak olursam askerlerime kötü örnek olurum demekteydi. İngiliz istihbarat subayı Armstrong. O Türkiye'yi kurmakla bütün dünya uluslarına Müslümanların sesini duyuracak kudrette olduğunu ispat etti. Kemal Atatürk'ün ölümüyle Müslüman dünyası en büyük kahramanını kaybetmiştir. Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah. Atatürk'ü büyük kılan en önemli özelliklerinden birisi ise bağımsızlık mücadelelerinde dünya mazlum milletlerine esin ve ilham kaynağı olmasıydı. Onun ilhamını Küba'nın mücadelesinde, Tunus'un bağımsızlığında, Pakistan'ın dağlarında, Avrupa ülkelerinin pişmanlıklarında, Çin'in, Japonya'nın liderlerinin sözlerinde görürüz. Onu dünya bilim adamlarının üzüntülerinde görürüz. 10 Kasım 1938'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bir Alman profesör sabah 9'u 5 geçe Atatürk'ün ölümünü acı ve üzüntüyle duydu. O gün hukuk fakültesinde bir dersi vardı. Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihteki rolünü, değerini, ileri görüşlülüğünü, dünya liderliğini her yabancı gibi o da biliyordu. Bu nedenle o gün derse girip girmemekte tereddüt etti. Bir türlü karar veremez olmuştu. Rektöre gidip ne yapması gerektiğini sordu. Efendim karar veremedim. Acaba ne yapsam deyince rektör uzunca bir bakıştan sonra siz de büyük bir adam öldüğünde ne yapılıyorsa onu yapınız diye cevap verdi. Bu cevabı alan profesör konuşmasını şu sözlerle bitirmişti. Efendim biz de bu kadar büyük bir adam ölmedi ki. Evet, o büyüktür. Onun büyüklüğünü sadece ben değil, dünyanın en zeki adamı söylüyor. Siz biliyor musunuz, dünyanın en büyük liderine Atatürk'e sahipsiniz, diyor Albert Einstein. Bu son söz, dünyanın en zeki adamı olan Einstein'a aitti. O bize, dünyanın en büyük liderine Atatürk'e sahipsiniz, diyordu. Ama acaba biz biliyor muyduk? Hayır, bilmiyorduk türlü iftiralar atıyorduk. Örneğin sofrasına saldırıyorduk. Halbuki Mustafa Kemal Atatürk'ün sofrası bir meşveret toplantısı, bir meşveret sofrasıydı. Yani danışma toplantısıydı. Bakınız bir başbakan ne diyor? Atatürk için neler söylüyor? Bu başbakan sıradan bir başbakan değil. Fransız başbakanı. Lise öğretmenliği, doktora dereceliği, Lyon Belediye Başkanlığı, milletvekilliği, senatörlük, bakanlık, meclis başkanlığı, parti genel başkanlığı yapmış bir başbakandan söz ediyoruz. Ne dahisi diyor, dahinin de üstünde diyor. Mustafa Kemal Atatürk hakkında şunları söylüyor. Sizlere şunu söylemek isterim ki Mustafa Kemal'e katip olmak isterdim. Sebebi de onun her akşam sofrasında bulunup yüksek fikirleriyle beslenmek dileğinde oluşumdur. Böylece yeniden üniversite bitirmiş olacağım. Evet, onun sofrası bir danışma meclisiydi. Bunu Fransız Başbakanı söylüyordu. Fransa Başbakanı Edouard Herriot sadece bunu söylemekle yetinmiyor, neden hayranlık duyduğunu da şu sözlerle ifade ediyordu. Mustafa Kemal'in olağanüstü özelliğine hayranlık beslerim. Bunlardan biri tıpkı alev gibi parlayan, ateş gibi yanan vatanseverliği, diğeri ise buna kusursuz bir mantık yapısı ve birliği kazandıran hakimiyetidir. Unutulmasın ki ona hayranlık duyan sadece ben değilim. O hiçbir devlet adamı ya da önemli şahsiyetle kıyaslanmayacak kadar büyük ve farklı bir liderdir. Onun gözlerinde bizlerin tahmin edemeyeceği kadar uzaklara bakışını gördüm. Bu sözlerimi en iyi Avrupalılar anlayacaktır. Çünkü o yıkılmış bir ülkenin yere serilmiş halkını ayağa kaldırarak süper devletleri yenmiştir. Mustafa Kemal bundan daha büyük bir zafer daha kazanmıştır. Cehalete, gericiliğe, din sömürüsüne açtığı savaşı da kazanarak kurduğu yeni devletin 
kalıcı olmasının yolunu açmıştır. Öyle bir devlet kurdu ki dünya yıkılsa o yerinde kalacak. Atatürk öyle bir devlet kurdu ki dünya yıkılsa da Türkiye Cumhuriyeti Devleti yerinde kalacaktır. Çünkü bu devleti Mustafa Kemal Atatürk kurmuştur. Temelleri sağlamdır. Temellerinde Mustafa Kemal'in zekası, dehası, emeği, alın teri, mücadelesi ve Türk milletinin kanı vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin harcında haram lokma yoktu. Örneğin Atatürk'ün sofrası konusunda kendisine haksızlık ediliyor bazen ama halbuki o sofrada harcanan tüm masrafların her kuruşu Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizzat ödenmiştir. Bakınız Hayri Gürmeriç isimli bir büyüğümüz vardır. Şu an kendisi 91 yaşında ve bir olaya tanıklık etmiştir. Hayri Gürmeriç 1957 yılında müfettiş yardımcısı olarak Ulus'taki Sümer Bank Genel Müdürlüğü'ne atanır. Burada eski bazı muhasebe defterlerine rastlar. Defterler tasfiye halindeki bir anonim şirkete aittir. Bu şirket buz imal edip satan bir özel şirkettir. Müfettiş odasında bulunan muhasebe defterleri 30 yıllık defterlerdir. Şirket çoktan tasfiye olmuş. Genç müfettiş yardımcısı Hayri Gürmeriç araştırmacı kişiliği ile defterleri merak etmiş ve sayfalarını birer birer karıştırmıştır. Ve sayfaların birinde şu yevmiye kaydına rastlar. Mustafa Kemal Atatürk Çankaya buz bedeli 2,5 lira alınmıştır. Şimdilerde Mustafa Kemal Atatürk'e saldırıyorlar ama o büyük insan kendi sofrasında kullandığı, içtiği suya koyduğu buzun bedelini dahi kendisi ödemiştir. Sadece sofrası mı? Atatürk peçellere, çarşaflara karşı dediler, Atatürk'e haksızlık ettiler, yasakladı dediler, karşıydı dediler, türlü iftiralarda bulundular. Peki Atatürk'ün bir çarşaflı teyzenin elini öperken habersizce çekilen görüntülerini hiç izlediniz mi? Hiç onlar izledi mi? İzlemediler. Buyurun hep birlikte izleyelim ve bu iftiraları bu görüntülerle çürütelim. Sadece çarşaf mı? Atatürk döneminde hocaları astı dediler, hocaları kesti dediler, yalan yere iftira attılar. Efendim şu görüntülere bakınız. Şu görüntüler bile sadece bu iddiaları çürütmeye yeterlidir. Yapmayın efendim, etmeyin. Mustafa Kemal'e saldırmak adına kendi atanıza saldırmayın. Hoş, kendi atanızın da kim olduğu tartışılır ama neyse. O Türk milletine aşıktı. Ömrünü Türk milletine adadı. 24 yaşından beri Türk milletinin özgürlüğü için mücadele etti, savaştı. Gün geldi, zindanlara atıldı. Gün oldu, sürgün yedi. O tüm ömrünü Türk milletine verdi. Bakınız gazeteci Ruşen Eşref Ünaydın'a 1919 yılında Sivas yollarında köylüleri göstererek Türk milleti ile ilgili şu sözleri ifade ediyor. Türk milletine hayranlığını şu sözlerle belirtiyor. Bak kardeşim, böyle bir milletten nasıl ayrılırsın? Bu eski püskülerin içinde perişan gördüğün insanlar yok mu? Onlarda öyle yürek, öyle cevher vardır ki olmaz şey. Çanakkale'yi kurtaran bunlardır. Kafkasya'da, Galicia'da, şurada burada aslan gibi çarpışan, fakirliğini aldırmayan bunlardır. Şimdi bu adamcağızların seviyesini toplumsal olarak yükseltmek, herhangi bir hükümetçilik koltuk sevdasından daha iyi değil midir? Siyasal kavgaların çoğu boşunadır. Ama toplumsal çalışma her zaman verimlidir. Bizim aydınlar buna çalışmalıdır. Neden Anadolu'ya gelip uğraşmazlar? Neden milletle doğrudan doğruya temas etmezler? Ülkeyi gezmeli, milleti tanımalı. Eksiği nedir görmeli. Milletini sevmek böyle olur. Yoksa lafla konuşmak fayda vermez. Atatürk olmasaydı ne olurdu? Hani diyorlar ya efendim Atatürk olmasaydı biz yine kazanırdık filan. Bakınız dava arkadaşı, 40 yıllık mücadele arkadaşı, sınıf arkadaşı Ali Fuat Cebesoy 1956 yılında bir konferansta bu soruyu şu sözlerle cevaplıyor. 
Lider Mustafa Kemal'dir. Eser O'nundur. Önder O'dur. Biz O'nun emrinde çalıştık. Eğer O olmasaydı biz birbirimize düşerdik. Tevafikü mülük olurduk. Evet Atatürk olmasaydı bizler tevafikü mülük olurduk. Tevafikü mülük ne demek? Derebeylik demek, parçalanma dönemi demek ve yok olma demektir. Bunu en yakın arkadaşı, en yakın silah arkadaşı, en yakın dava arkadaşı söylüyor. Ali Fuat Cebesoy'u bunları söylerken dünyaca ünlü tarihçi profesör doktor Hüsnün Makkarti Türkler Atatürk'e çok şey borçlu. Eğer Atatürk olmasaydı bir Türk devleti hiçbir zaman olmazdı diyordu. Onlar bunu söylerken ülkemizde maalesef Atatürk'e saldırıyorlar. Heykellerini yıkıyorlar. Adına hakaret ediyorlar. Bu görüntülere maalesef üzülerek tanık oluyoruz. Peki tüm bunlara karşı Atatürk ne diyor? Öyle ya bir de onu dinleyelim. O gün 1919 yılında Atatürk Sivas'a doğru giderken Tasviri Efkar gazetesi muhabiri Ruşen Eşref Ünaydın'a şunları söylüyordu. İstanbul'dakiler rütbelerimi, nişanlarımı geri alacaklarmış. Hakları yok ya. Çünkü ben onların her birini bir savaş meydanında kazanmıştım. Salonlarda, saraylarda değil. Haydi kordonumu alsınlar. O sarayındı. Zaten ben o kimselere istifamı verdim. Varsın alsınlar. Ancak bunu vermem diyerek göğsündeki bu altın madalyasını okşar gibi gösterdi ve bunu benden kimse alamaz. Bunu Çanakkale Savaşı'nda, Anafartalar'da, savaş meydanında, ateşin karşısında benim göğsüme taktılar diyerek itiraz etmişti. İşte bu sözlerden sonra Atatürk bir an sustu, derin düşüncelere daldı ve üzüntüyle sanki bugün kendisine saldıranlara cevap verir gibi şu öngörüleri söyledi. Yahu memleketi ben mi batırdım? Yabancıyı Anadolu'ya ben mi soktum? Ben mi düzeni bozdum? Ben kalanı korumak, dağlanı kurtarmak ve düzeni kurmak için çalışıyorum. Bana teşekkür etmeleri gerekirken düşmanların çıkarlarına uyarak nankörlük ediyorlar. Yanlış yoldadırlar, hata ediyorlar. Atatürk bizlere kadar sevmiyor. Türkiye'yi Atatürk kurtarmadı. Yahu memleketi ben mi batırdım? Yabancıyı Anadolu'ya ben mi soktum? Ben mi düzeni bozdum? Ben kalanı korumak, dağlanı kurtarmak ve düzeni kurmak için çalışıyorum. Ben de açıkçası şu an ne yapacağımı bilmiyorum ama söylediğim kelimelerden dolayı herkesten çok özür diliyorum. Şimdi biz de diyoruz ki yahu memleketi Atatürk mü batırdı? İşgalcileri, emperyalistleri örneğin Amerika'yı ya da Amerikan ajanları olan cemaatleri, tarikatları Türkiye'ye Atatürk mü soktu? O mu destek verdi? Hayır. O kalanı korumak, dağlanı kurtarmak ve düzeni kurmak için çalıştı. Ona teşekkür etmeleri gerekirken düşmanlarının çıkarlarına uyarak düşmanlar adına hareket ederek nankörlük ediyorlar. Yanlış yoldadırlar. Hata ediyorlar. Bir programın daha sonuna geldik sayın seyirciler. Bize ayrılan süreyi öğretmen şair Süleyman Apaydın'ın Yıkın Heykellerimi isimli hepimizin bildiği o güzel şiiriyle sonlandırıyoruz. Önümüzdeki ay yine Atatürk'ün öngörülerinde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Atatürk'le kalın. Türk milletinin karakteri yüksekti. Türk milleti çalışkandı. Türk milleti zekiydi. Ey milletim, ben Mustafa Kemal'im. Çağın gerisinde kaldıysa düşüncelerim. Hala en hakiki mürşit değilse ilim. Kurusun damağım dilim. Özür dilerim. Unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğiniz heykellerimi. Özgürlük hala en yüce değer değilse eğer, prangalı kalsın diyorsanız köleler. Unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğiniz heykellerimi.
yoksa çağdaş medeniyetin bir anlamı, orta çağ taşımak istiyorsanız zamanı, baş tacı edebiliyorsanız sanatın içine tüküren adamı, unutun tüm dediklerimi, bir yıkın diktiğiniz heykellerimi. Yetmediyse acısı şiddetin savaşın, anlamı kalmadıysa yurtta su, dünyada barışın, eğer varsa ödülü silahlanmayla yarışın, unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğiniz heykellerimi. Özlediyseniz fesi peçeyi, aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi, Hala medet umuyorsanız şıhtan, şehten, dervişten, Şifa buluyorsanız muskadan, üfürükçüden, Unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğiniz heykellerimi. Eşit olmasın diyorsanız kadın ve erkek, Kara çarşafa girsin diyorsanız yobazın gazabından ürkerek, Diyorsanız ki okumasın kadınımız, kızımız, budur bizim alın yazımız. Unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğiniz heykellerimi. Fazla geldiyse size hürriyet, cumhuriyet. Özlemini çekiyorsanız saltanatın, sultanın. Hala önemini anlayamadıysanız millet olmanın, kul olun. Ümmet kalın, fetvasını bekleyin Şeyhul İslam'ın. Unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğiniz heykellerimi.